Mr. Chair, ministers, senior government officials, ITU elected officials, fellow participants. First of all, let me express Canada's deep appreciation and gratitude to the government of Romania for hosting this plenipotentiary conference in this beautiful city and in this magnificent palace. Over many years at the ITU, we have witnessed Romania's great contribution to the work of the Union. Plus récemment, Monsieur Président, nous avons vu comment votre grande équipe et vous-même avez, avez participé avec diligence et succès à une multitude de réunions d'organisations régionales de télécommunications comme le nôtre dans les Amériques, le Commission interaméricaine des télécommunications, CITEL. You have paved a very positive and consensus-based way forward to this plenipotentiary conference, provided valuable advice and views, and generated an environment of friendship and open communication for which we are very grateful. Let me pause here to remind everyone that we recently participated in the World Telecommunication Development Conference held in Kigali, Rwanda. I would like to express our sincere gratitude and congratulations to the government of Rwanda, and particularly to Minister Paula Ingabire for having hosted such a successful conference, the first ITU development conference on the African continent. Je m'en voudrais de ne pas transmettre également nos félicitations au gouvernement rwandais et au Bureau de développement de l'UIT pour le Sommet mondial de la jeunesse organisé dans le cadre de l'initiative Génération Connect, qui a eu lieu juste avant la conférence mondiale sur le développement des télécommunications. Au dire de tous les participants, ce fut un événement très stimulant et énergissant qui rassemble plus de 450 jeunes dans la reine de Kigali et plus de 4000 participants à distance de partout dans le monde. To the youth envoys that were in Kigali and to those listening today, Canada congratulates you. Rest assured that we will continue supporting your efforts and your rights for a meaningful engagement in the decision-making processes on your digital future. The digital future is now and, we have a meaningful, and you have a meaningful role in shaping it. Certainly, youth require and we hope for them a world of peace and so in the context of the war in Ukraine, we must reaffirm our commitment to the UN Charter. Mr. Chair, dans le foulé des trois prochaines semaines qui nous attendent, permettez-moi de souligner quelques-unes des grandes priorités du Canada qui ont un rôle fondamental qui jouera cette conférence de plein potentiel dans l'orientation des quatre prochaines années de l'UIT. Whether on radio communication, telecommunication standardization, or development matters, our collective priority at the ITU should continue to be on connecting the unconnected, bridging the digital divide, including the gender divide, empowering youth, all with a particular emphasis on the needs of developing and least developed countries. As we discussed during the ministerial roundtable on building a better future for all held in these beautiful premises on September 25th, and best reflected by the Bucharest Declaration, connectivity is at the center of sustainable digital transformation. We need to redouble our efforts to deliver prompt and tangible results. We need to take additional steps to ensure no one is left behind. As a key enabler of innovation, competitiveness, and economic and social prosperity, digitalization needs to be premised by fundamental principles of universality, equity, affordability, and trust and confidence in the use of ICTs. Tout cela est possible si nous unissons nos forces, celles du secteur privé, de la société civile et du monde universitaire, et si nous adoptons des cadres réglementaires qui favorisent la concurrence, l'investissement, l'esprit d'entreprise et l'innovation. These principles should guide policymakers, citizens, businesses, and civil society organizations <laughs> all in the understanding that our telecommunication and ICT future lies not with state-centric, top-down decisions, but with a collective, multi-stakeholder decision-making process that includes the voices of all, including youth and particularly women. Mr. Chair, malgré tous nos efforts et nos réussites collectives, 2,7 milliards de personnes ne sont toujours pas connectées. La plupart se trouvent dans le pays en développement et le pays les moins avancés et la majorité des femmes. C'est est tout simplement inacceptable. Nous devons prendre les mesures nécessaires pour que l'issue de cette conférence de pleine potentiel nous rentrions tous chez nous avec un esprit de consensus renouvelé et le sentiment qu'un avenir beaucoup plus rapide se profile à l'horizon.
You can count on Canada's ongoing support. Merci. Thank you.